Kirby, how are you? I hope you are happy and fine. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Is it Saturday? No, it's Wednesday, the 13th of May. And what's the weather like today? It's sunny? Is it sunny? No, 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 no. Is it windy? No, 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 no. Is it raining? It's cloudy. Yes, cloudy. Okay, cloudy and hot, cloudy and cold. Yes, okay. Vos le pones en casa como te sentís, cold or hot. Yes, okay. Well, so for today, we check the homework. Tiene que estar hecha a pages 29, 31, 32. Yes, del activity book y las repeticiones de todos los mueblecitos de la casa, cardboard, um, uh, cupboard, table, chair, yes, box, si todos los objetos que hay en la casa, bed, yes, ok, carpet, yes, armchair, yes, ok, y todas las partes de la casa, bedroom, bedroom, bathroom, living room, kitchen, garden, dining room, ok, acordate que te pide esto la teacher para que vos puedas acordarte cómo se escribe en la revisión que tenemos la clase que viene, yes, ¿Dice it clear? Bueno, esto borro. Ahí, bien. All right. Well, so pay attention now. Um, I want you to tell me, yes, the parts of the house. Decime las partes de la casa. Esto lo borro porque te voy a explicar después una cosita. Voy a trabajar con esta parte de la pizarra. Ok. Good. Dale, bedroom. All right. Living room. Yes. Kitchen, yes, well done. Uh, dining room, yes, el comedor, dining room. Okay, what else? So we have bedroom, living room, kitchen, dining room, garden, well done, garden. ¿Qué nos está faltando acá? Ah, bathroom, yes. Okay, so we have bedroom, living room, kitchen, dining room, garden. Bathroom, ok. Shall we repeat? Repetimos en casa, yes? Ok, good. Ok, bedroom, living room, kitchen, dining room, garden, bathroom. Ok, well done, yes? Ok, good. What's your favorite part of the house? What's your favorite part of the house? My favorite part of the house is my bedroom. O puede ser otra opción. My favorite part of the house is my is the living room, is the kitchen, yes, is the bathroom, yes, okay, good. A alguien que le guste darse una buena ducha, yes, okay, good. Can you see the bedroom there? Yes or no? Alright. There we are. Yes. It's a bedroom. Okay. Good.
5. Yeah, okay, good. There we are. So the question is, what's this? Yes, it's a cell phone. What's this? It's a book. What's this? It's a computer. What's this? It's a cup. What's this? It's a helmet. What's this? It's a skateboard. What's this? It's a tennis ball. Yes, okay. What's this? It's a cup of tea. What's this? It's a lamp. Yes, okay. Y esta es una especie de cupboard que tiene ahí, ¿no? Yes, okay. Good. Yes, okay. Para los books tiene fruits también ahí. Ok. Well, so the question is, pay attention now. Acordate, vienen las preposiciones. Where is the... Where is the... In... Come on. On... Under... Ya te la sabes. Behind... In front of... Next to... Next to... Between, in front of, between, la teacher está between, ¿ok? Dale, las escribimos, all right. So we have, acá les voy a escribir en esta parte blanca que hay, yes, ok. Good, so we have in, on, under, behind, Next to, in front of, yes, in front of, ¿qué me falta? Uh, between, yes, okay, between is left. Okay, good. So we have repetition, okay? Let's repeat. In, on, under, next to, behind, In front of, between. Is it clear? Yes? All right. So, now the question is, ¿qué vas a hacer en casa? Vas a mirar la picture. Look at the picture there. Yes? Y vas a empezar a hacer preguntitas sobre esa picture. Where is the? Como hace la teacher. Pero trata de usar in on under una sola vez. Usemos las nuevas. ¿Ok? Dale. Good. Where is the... Ta, ta, ta. ¿Cómo se queda esto? Where is the cell phone? It's on the bed. Yes. Where is... Where is the... Y pregunto qué objeto quiero saber. ¿Qué significa where? Muy bien. ¿Dónde? Where is the cell phone? It's on the bed. ¿Ok? Otra preguntita. Where's the skateboard? It's under the bed. Ok. Where is the tennis racket? Yes. It's in front of the bed. It's in front of the bed. Miren que está enfrente de... O puedes decir al lado también, ¿sí? Depende de donde uno esté mirando, está. Si estás acá acostado, está al lado de tu cama, ¿sí? Si miramos de acá, ves que está enfrente de también. Enfrente de ese y acá también. Pero después del punto de mira que vos tengas, ¿está? Ok, uh, where is the... Pa, 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 pa. Ah. Where is the plant? Where is the plant? It's in front of the desk. ¿Vieron que hay un desk, un escritorio como el de la teacher? Where is the plant? Come on, where is the plant? Repetition, where is the plant? It's in front of the desk. Ok. Where is the chair? Ay, me copiaron la silla. The chair. Where is the chair? It's in front of the desk. It's in front of the desk. ¿Viste? Yes, did you see it? Yes, ok. Good. Uh, where is the lab? No, where is the book? It's... Where is the lamp? Ya está bien. Where is the lamp? Repetition. Where is the lamp? It's behind the book. ¿Viste que está atrás? Yes. It's behind.
behind the book. Yes, okay? Ah, Mira, what's this? What's this? It's a printer. Printer, la impresora, printer. Where is the printer? Fíjate, where is the printer? ¿La podés ver? Yes, ahí tenés una flecha. Where's the printer? Where's the printer? Printer. It's between, between, it's between the school bag and the helmet. Helmet es casco, yes? It's between the bag, vamos a poner the bag, and the helmet. Acuérdate que siempre between tiene que ser entre una y otra cosa, yes? Ok. Uh, where is the... Pa, 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 pa. Where is the... Where is the book? The TV. ¿Vieron que acá hay una vieja TV? Where is the TV? Yes. It's next to... It's next to the night table. Acuérdate que era night table. Mesita de luz. Is next to, al lado, it's next to the night table. Yes, is it clear? Yes or no? Okay, well done. This is the bedroom. Practicate con cualquier habitación, con tu habitación propia y anda fijándote dónde están todas las cositas, dónde están todos los objetos. Ok, esto borro más o menos nomás porque la ticha. Okay. Good. Well, so pay attention now. Look at the teacher. I have a green marker and I have a blue marker. Where is the pen? Where is the red pen? Pay attention. Where is the red pen? It's between. It's between, between the green marker and the blue marker, marker, yes, okay, one, two, three, come on, where is the pen, where is the pen, it's between the marker, the green marker and the blue marker, practicate en la casa con objetos, así, vamos de nuevo, Where's the marker? It's on the chair. Where's the marker? It's under the chair. Where's the marker? It's, mira, behind the chair. Where's teacher Ruth? It's behind, it's behind, she is behind the chair. Where is teacher Ruth? She is, ¿por qué digo she is? Porque no es un objeto la teacher Ruth, sino una persona. Entonces digo he or she. Where is teacher Ruth? She is behind the chair. Yes? Okay. Is it clear? Good. Uh, where is the chair? It's next to teacher Ruth. It's next to teacher Ruth. Where's the chair? It's in front of teacher Ruth. Acá. In front of. Viste que yo te dije behind porque yo estoy atrás. Ahora cambio el punto de vista. Sí, entonces digo, where's the Where's the chair? It's in front of teacher Ruth. And next to teacher Ruth. Yes? Okay? Good. Well done. Okay? Tell me preposition. Decime la preposition de vuelta. Okay? In, on, under. La viejita. Behind. Behind. Al lado. Dale. Next to. Entre, between, muy bien, between. ¿Qué me falta? Behind, next to, between, and in front of. Yes. Ok. Repetition, in, on, under. Behind, next to. Mira que esta te explico, ¿eh? Esta va a ser una, una de los errores re comunes que siempre tienen todos los estudiantes, ¿eh? Next 
Escriben así, next to. Y se olvidan que son dos T. Ahí es next to. Así que acordate en la prueba de la clase que viene, en la revisión. Between, in front of. Yes, ok. Yes, good. Well done. So, very quickly, very quickly, we are going to go to. Acordate la cosa que vamos a hacer ahora. Vas a buscar en la casa, esto, un yellow paper, así, ¿sí? ¿Me entendés? Grande, puede ser white, recicla, alguno debe haber por ahí en casa. En el hipotético caso que no tengas, trae una hoja cualquiera, pero que, trata de que sea un pedazo de cartulina o algo, ¿sí? Que sea así, como un rectángulo, ¿sí? ¿Yes? La vas a partir, divide the paper in two. Pausa el video ahora para, hasta que te vas a buscar, ¿bien? ¿eh? Yo sigo explicando. Divide the paper in two, porque esto tenemos que hacerlo juntos, a la par, ¿eh? ¿Ok? Good. Divide the paper in two, ¿yes? ¿Viste que quedó dividido? ¿Yes? Divide the paper in two, ¿yes? Buscate un marker también, ¿yes? ¿Have you got the marker? ¿Yes? ¿Yes o no? Ok, tenemos. Derecha, izquierda, right y left, right y left. Te quedó dividido el paper in two, ¿viste? Paper in two, tenemos right y left. And on the right side, on the right part, you are going to draw your bathroom. Vas a dibujar tu habitación. Are you ready? Yo voy a contar hasta 20. Yo voy a hacer también a la par, ¿eh? Yes. Hasta 20. Cuando termine 20, tiene que estar terminada ese dibujo. Rápido, ¿bien? Yes. Ok, en la parte derecha dibujo la habitación. Dale. Ready. Steady. Go. Draw your bedroom. Te toca dibujar tu habitación. Solo en la parte derecha. Esta parte no la ocupen porque es para hacer otra cosa. ¿eh? Ready. Steady. Go. Cuento de nuevo porque nos falta más tiempo. Come on. Hurry up. One, two, three, four, five, six, uh, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13, uh, 14, 15, yes, ok, good, 16, 17, 18, 19, and 20. Ok. Stop. 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 Ok. Acordate que es súper rápido esto, ¿eh? Yes. Ok. Well. Look. Mira que era un dibujo rápido. Tampoco era Picasso, ¿eh? Ok. Good. So this is my bedroom. ¿Te quedó tu habitación? Yes or no? Yes. Ok. Good. Uh, this is my bedroom. All right. Yes. Pay attention now. ¿Ves que te quedó? En la parte derecha, dijo la teacher. Y le quedó un lado, ok. Era en esta parte. Bueno, se copó la teacher, yes. Este lado te tiene que quedar libre, ¿eh? Un lado de la hoja, te, la otra mitad te tiene que quedar libre. ¿Está? Good. Bueno, ¿qué tengo ahí? Yes. Ok. In my bedroom... I have got a window, I have got curtains, I 
have got a cupboard. I have got a night table. I have got a lamp. I have got a bed. I have got a table. I have got a TV. I have got a carpet. I have got a car. Vas a decir todo lo que tenés en tu habitación. Mira la frase que escribe la teacher. Esta es tu hoja. En una mitad tenés un dibujo de tu bedroom. Yes. Y en otra mitad, en otra mitad, vas a escribir frases. In my bedroom, in my bedroom. I have got, muy bien, ¿qué significa I have got? Yo tengo a bed, I have got, I have got a window, ¿qué significa window? Una ventana, I have got curtains, no voy a poner a curtain porque no es una cortina, sino cortinas, curtains, y le pongo la S porque son cortinas, punto, punto, I have got uh, a TV, yes, y así, frase con I have got, yo tengo, en mi habitación, yo tengo, y después, porque tu hoja es bien grande, ¿qué vas a hacer? Acá te quedó tu dibujito. Eso va a ser así. Mira, tu dibujo va. Yo, vos tenés la hoja, ¿no? Yo pego ahí para que vos tengas de. Que te hagas cuenta porque así te escribo acá en la pizarra, así se ve mejor. ¿Ves? Yes. ¿Ok? Good. Bueno. Ok. Good. I have got a bed. The bed. Una vez que presentaste todas las cosas, vas a poner. The bed is next to. Porque está al lado, ¿no? Next to. The. Night table, the night table, la mesita de luz. The lamp, ah, no voy a decir the carpet mejor, ¿sí? The carpet. The carpet, the carpet, is in front of the bed. Sé con letra bien prolija, ¿eh? In front of the bed. Yes. Um, the window. The window. The window. Is behind. De bed. Esta vas a dar toda la ubicación de los objetos que tenés en, que presentaste acá arriba. ¿Está? Yes or no? The window is behind the bed. The cupboard is behind the bed. The bed is between the table, the TV table, and the night table. ¿Te das cuenta dónde está la bed? The bed is between... The bed is between the TV table and the night table. The carpet is in front of the bed. The window is behind the bed. The cupboard is behind the bed. Yes. The bed is next to the bed is next to the night table. También esa puede ser otra ubicación. Está Así te tiene que quedar tu papelito, con las frases aquí, de un lado, ¿Sí? con las frases de un lado.
lado. ¿Sí es? Y el dibujito de otro lado. ¿Te, te doy una? Lo que puedes hacer es hacer esto. Dividir por la mitad, otra vez, y poner todas las frases. Y más, te hago así para que vos veas ahora. Y my bedroom. I have a bed. I have got a bed. I have got a window. Yes, the window is behind the bed. Te voy, estoy haciendo un en vivo así para que vos veas cómo queda. Yes, ok. Good. Mira, ¿ves? Entonces te queda tu habitación, your bedroom y las frases al costado. In my bedroom I have got a bed, I have got a window y seguís con las frasecitas. Yo te puse algunas nomás. The window is behind the bed, the TV is on the chair, on the table, the bed is between the night table and the TV table, the carpet is Yes, in front of the, the bed, y así, the window is behind, y te tiene que quedar así. Una vez que vos terminaste, cerrás esto y le pones este título. My bedroom. My bedroom. Description of your bedroom, the drawing of your bedroom, y lo cerrás my bedroom. Yo le voy a hacer dos agujeritos, yes, pay attention porque voy a guardar en mi carpeta. ¿Vos qué vas a hacer? Vas a pegar en tu cuadernito de inglés, ¿se entiende? Yes, ok. My bedroom y te queda en tu carpeta, yes, ok. Cuenta, seguí todos estos pasos y va a quedar súper bueno tu trabajo. Ok, so pay attention now. Ahora... <coughs> I want you to go to pages 33, 34, and 35. Yes, páginas. 33, dale, apurate, rápido, vamos. 33, 34, acuérdate que tenemos que seguir el, tener el mismo ritmo de la clase. Yo no te estoy viendo en la casa, ahora sí vos. Ay, vas lento, mamá, no quiero hacerlo, en inglés es mucho. Esas cosas no estoy viendo yo, ¿eh? Yo me imagino que si estás haciendo todo como haces acá en clase, que yo te controlo todo, 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 todo. Así que el mismo ritmo en casa, ¿yes? ¿Ok? Yes, teacher. Ok, good. <coughs> good. So pay attention now, ¿yes? Pages 33, 34 and 35 from the classbook. Vamos a classbook. ¿Yes? 33, 34 and 35. Are you ready? Good. ¿Yes? All right. Ahora sí se sienta un ratito la teacher para buscar el listening. Yes. Put the date. Acuérdate que tienes que poner la fecha en todas las páginas. Well done. conectando el parlante que se desconectó, ¿eh? Vos seguís poniendo la fecha. Yes. Ok. Magen.
einfach. Pupils book. Yes, well done. Okay, well, okay, page 33, page 33, you have one, two, or three. Tenemos three pesos. Dale. Read and say the number. Vamos a decir si es bedroom number one, bedroom number two, <coughs> o bedroom number three. Okay. Read. Vos repetís después de la teacher en casa. Yes, at home you repeat. I've got a big bedroom. The TV is next to the bed. Dale, buscate rápido una, una, una bedroom que tenga una TV next to the bed. The TV is next to the bed. The toy box is under the bed. ¿Qué es una toy box? Una caja de juguetes. Muy bien. The toys are on the table. The to ah, I know. Yes, the toys are on the table. I have got a blue carpet and two armchairs. Y te doy otra pista más que no está en el texto. Vamos de vuelta. Dale, vos repetí en casa. You repeat. I've got a big bedroom. Hasta después del sonido. The TV is next to the bed. The, be the toy box is under the bed. The toys are on the table. I've got a blue carpet and two armchairs. Y te digo otra pista más. The armchairs are red. Yes. What room it is? Yes. What room? What bedroom? What bedroom is it? Number one, number two, or number three? Number three. Well done. Well done. Acuérdate que los armchairs son los, uh, eh, las, las, los sillones que tienen arm para apoyar el, los brazos. Arm. Por eso dice armchair. Yes. Una pista. Dale. Number two. Entonces, esa era la habitación number three. Number two. El texto two. Vamos juntos. I've got a small bedroom. The table is next to the bed. The table is next to the bed. The window is big. The window is big. Mm -hmm. I haven't got curtains. Ah, I know. I like my bedroom. ¿Cuál es? What room it is? Yes, it's number one. ¿Por qué te diste cuenta? Porque decía, I haven't got curtains. No tiene cortinas. Yes, okay. So let's go to page 34. Page 34, very quickly. Yes, okay, page 34. Come on, quickly. Okay, good. Let's go to the listening. I'm listening the los numbers. Okay, good. <coughs> ¿Qué vas a hacer? Hoy en la tarea, yes, en la tarea de hoy, vos tenés en esta tarea, me vas a mandar al Google Classroom en una foto, yes, PDF, en PDF, la descripción of your bedroom, la que hicimos en clase, ¿está? La que hicimos en el papelito este. Y pongo acá PDF en el Google Classroom. ¿Sí? ¿Ok? ¿Es it clear? ¿Y yes eso no? ¿Ok? Esto va a tener que sacar de vuelta de aquí. Send the description of your bedroom en el Google Classroom. ¿Ok? ¿Yes? ¿Es it clear? Me vas a mandar. ¿Sí? ¿Tenés tiempo hasta el viernes? ¿Yes? ¿Ok? Good. Hoy es 13. Y total es sacar una foto nomás, ¿sí? Y me vas a mandar 13 del 5 hasta el 15 del 5, ¿sí? A las 12 horas, hasta esa hora hay tiempo para 
entregar, ¿por qué? Porque la tiche después rejunta todas las cosas que tiene que corregir y las va corrigiendo, ¿sí? Esto es lo que hicimos en clase. Esto me vas a sacar una foto en formato PDF y me vas a mandar así yo te corrijo las frases si no te queda ahí de adorno, ¿sí? En el cuaderno, ¿sí? Me sacas una fotito y me mandás. Tenés tiempo desde hoy hasta el viernes, hasta las 12, ¿sí? Acuérdate que la teacher junta todas las tareas y tiene que corregir, ¿está? Y es <coughs> no solamente esto, sino todas las cositas que van mandando de los diferentes cursos. Bueno, ¿ready? Eso acordate que no es tarea, ¿eh? Ya lo hicimos hoy, en la clase de hoy. Así que decir a mamá, papá, que no se enloquezcan de hacer una tarea extra, sino que es lo que hicimos en la clase que está pegadito en el cuaderno. ¿Sí? Cuando dividimos el papel en dos. Eso es lo que me tenés que mandar. Y después vos el activity lo haces solito en la casa. ¿Sí? ¿Yes? Y estudia para el examen. ¿Se entiende? Para el re revision. ¿Sí? ¿Yes? Ok. Good. Let's go. Unit 4. Exercise 15. Listen, point and repeat. Point. Señalamos. Come on, 17, come on, 18, 19, and 20, okay? Well done. So let's go very quickly to page 35, a la página 35, rapidito, yes? El ejercicio 14, yes? Okay, are you ready? Read the statement, leemos la página. Dice, look and remember. Yes, then close the book. Listen and say. Vamos a hacer el listening. Come on. 18. Mira bien la foto vamos a hacer una actividad. Unit 4. Exercise 18. Este ejercicio que está abajo es el ejercicio que nosotros ya hicimos en el papelito que te hizo la teacher dividir. Este ejercicio ya está hecho acá, que es el que me vas a mandar la foto al Google Classroom. ¿Ok? ¿Es clear? Yes. Now listen. Trata de memorizar lo que hay en la foto. Después vamos a terminar hoy con un juego sobre esta página. Look and remember. <coughs> Then close the book, listen and say. One. Ok, ¿miraste todo? Look. Dale, miremos juntos. Trata de memorizar. Memorize. Shut the book, cerra el libro, shut the book, cerramos el libro. No hagas trampa, eh, cerra el libro, dale, vamos a contestar. Answer the questions, las preguntas que nos va a hacer la teacher que está ahí, ¿sí? Adentro de la radio, ¿yes? Del, del, del listening, ¿ok? ¿Y si clear? ¿Ya miraste todo? A ver una vez más. Ready, steady, go. Ay, no puedo, ¿será que me voy a acordar todo? Ok, stop, shut the book, cierro el libro, cierro. What color is the armchair? What color is the armchair? A real armchair? Oh yes. Is it blue? Vos andas diciendo en casa. What color is the armchair? ¿De qué color era? Ese sofá grande que está ahí. A ver. For me it's blue. Arriesgo. It's blue. Oh yes. Well done. Two. One point for the teacher. How many lamps? How many lamps? ¿Cuántas lámparas había? Mm, one or two? What do you say? ¿Vos qué decís en casa? A ver. I say one. One lamp. Ok. I risk. Arriesgo. Two. Ah, oh, I say one or two. Ah, oh, cuá, 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 cuá. Ok. Three. Anda contando los puntos que tenés vos en casa. Yo tengo one point, ¿ok? 
Is the tiger on the carpet? Is the tiger on the carpet? Yes, it is. Arriesgo. Yes, it is. Vos vas sacando los puntos. Yo tengo one point. How many points have you got? A ver si le ganas a la teacher hoy, ¿ok? Uh, yes, it is. The tiger is on the carpet. A ver si, si tengo buena memoria. Yes, it's on the carpet. Yes, two points for the teacher. ¿Vos cuánto tenés? Two or three? Yes, ok. Four. Four. What color is the curtain? What color is the curtain? What color is the curtain? Yes, la cortina. What color is the curtain? Mm. Purple? Yes? What do you say? Is it purple? Okay, I have two points. Acuérdate que yo tengo two points. How many points have you got? A ver, for three points, I say the curtains are purple. It's pink. Two points for the teacher. Five. A ver. Is the box under the chair? Is the box under the chair? No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't under the chair. Oh, yes, I have three points. ¿Cuántos tenés vos? Seguro me vas ganando, yes? There, it's on the carpet. Okay, well, I uh, have three points. How many points have you got? Ahí decidí si me ganaste o no. Y me comentás en un mensajito. Yes, si ganaste a la teacher o no. Ahí en el Google Classroom poneme. ¿Sí? Cuando pones here. Yes. Ok, me pones eso. Good. Me encanta este juego. Es ¿eh? muy bien, muy bueno para la memoria. Yes. Solo que a veces la teacher ya está con la memoria media. Cuá, 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 cuá. Ok. Bueno, hicimos en clase hoy. A la par de la video class, hicimos <coughs> pages 33, 34, 35 y la descripción de qué cosa, de tu habitación en ese papel amarillo que mostró la teacher que había que dividir en dos, ¿sí? De tarea te va a quedar hacer las páginas 28, ejercicio 6 y la 33. Ahora muestra la teacher del activity book. Yes, 28. Yes. Que la teacher está chequeando. Yes. 28. Yes. Exercise 6. 29. Yes. 30. No. 30. No. 31. 32. And 33. Ok. Good. Entonces te queda hacer esas páginas de tarea. Yes, ok. 33, espera. Page 29. Page 31. 32 and 33. Todo del Activity Book. ¿Sí? Está todas esas páginas del Activity Book. 28. 29. 31, 32, and 33 from the activity book, ¿sí? Y me vas a tener que enviar, yes, la descripción esa que hiciste en el cuadernito al Google Classroom. Eso es lo único que me tenés que enviar al Google Classroom. ¿Está? Atención acá, ¿eh? por favor. Solo me tenés que enviar la descripción de tu habitación, ¿sí? Sacar una foto, ¿sí? ¿Ok? ¿Está? ¿Es it clear? Yes. ¿Qué vas a estudiar? Sacar una foto de lo que hicimos en clase. No tenés que hacer de vuelta. No te cargues con más cosas que ya la tenés, 
que ya las hiciste, ¿eh? ¿Está? Solo a la mamá y a papá que saquen la foto y que manden con tu nombre, ¿sí? Ese PDF, ponerle nombre, ¿sí? Porque si no, ese archivo que viene, viene anónimo. Está el nombre del alumno. Su hijo, nota, su hijo, atención acá, ¿eh? Tendrá revisión de las unidades 3 y 4 el día 18 del 5, la semana que viene. ¿Qué tenés que repasar? Todo lo que vimos en la unidad 3 y 4. Have got, has got, where is the, las preposiciones in, on, under, behind, next to, between, in front. Por eso di otra vez una revisión de eso. Los adjetivos long, short, yes, las partes de la cara, las partes del cuerpo. Have you got long hair? Has your mother got short hair? Yes, she has. No, she hasn't. Yes, ok. Uh, long, short, big, small. Sí, acordate cuando yo te decía cuando va la A y cuando no va la A. Long hair, short hair, yes. A big mouth, a small mouth. Big eyes, small eyes, sí. Ok, is it clear? Furniture, todos los muebles de la casa, cupboard, table, etc. Y las partes de la casa, bedroom, living room, bathroom, ¿está? Yes, ok. Entonces, tarea del activity book, esas pages que te van a venir bien para repasar para la, para la revision de las unidades 3 y 4. Y me vas a mandar la foto de la descripción de la habitación, que es esto. ¿Mm? Esto. Me sacas una fotito a esto que hiciste para que la teacher te corrija estas frases. ¿Ok? Y si escriben solamente le saco una foto. Ya no sé de nuevo porque ya lo hicimos en clase. ¿Ok? Bye, bye. Study, please. Happy weekend.